سلام یکی از مشکلات عمده ای بچه ها تو سپیکینگ اینه که نمیتونن آثنتیک یا نچرال صحبت کنن یعنی اینکه کلمات یا انتخاب کلماتی که اونها دارن به صورت طبیعی نیست انگلیسی زبان ها اینجوری حرف نمیزن واسه رفع این مشکل یکی از چیزهایی که شما باید به اون بسکت انگلیسیتون اون سبد زبان انگلیسیتون اضافه کنید کالوکیشن هاست یا همایت ها چه کلماتی با هم میان کتاب کالوکیشنز این یوز محور اصلی این سری از ویدیو هست من مهدی مدرس یه معلم آیلز خدمت شما بریم رو مانیتر خب اومدیم روی کتاب و انگلیش کالوکیشنز این یوز کتاب قبلیش که از دوران دانشجویی من دارم اینه یکم ظاهرش فرق میکنه یکی هم اینترمیدیت داره هم ادوانسد فعلا با اینترمیدیت شروع میکنیم و سعی میکنیم که تو این کتاب دنبال کلماتی بگردیم که به درد اسپیکینگمون بخوره بتونیم ازشون استفاده حرفه‌ای ببریم بتونیم ازشون تو اسپیکینگای نچرال استفاده کنیم یعنی یه چیز نباشه من همینجوری برم کتاب بخونم Why am I reading a book? همیشه این تو زهنتون باشه Why am I reading something? Because I want to use that or the words or the ideas whatever it is I'm learning I want to use them in my speaking or in my writing همیشه این تو زهنتون باشه که شما باید یک active reader باشید خب اینو نیاز بود که بدونید حالا نگاه بندازید به این اینجا کالوکیشن ها رو گفته اولش گفته که what is a collocation این table of contents باشه حالا من خیلی نمیخوام این دیتیل ها کار کنم که مثلا register چیه types of collocation چیه چجوری از دیکشنری استفاده کنید خیلی من حس میکنم زمانتون رو بگیره اینا و خیلی هم به درتون نخور اینا هم همینجور ولی از تا چپتر دوازده به نظرم این همینه ولی از چپتر سیزده به بعد اتفاقات جالبی میفته اولیش weather نگاه کنید به این. Weather تو این باکس جلوش یعنی باکس کلمه کشیدم ببینید you get a strong wind این خوبه این کلمات خوبه blanket of fog uh, river bursts its banks ببینید چه اصطلاحاتی ما داریم ببینید این بانکی که با ریور میاد یعنی هاشیه رود نه بانکی که ما توش پول میذاریم میگن where do the fish save the money or, or where do the fish leave the money in the bank مثلا این جوکیه که میگن این جو مدلیه بنک یعنی گوشه هاشی رود دریا نیست دریا بیچ داریم واسش سترانگ ویند باد قوی ببینید اینا با هم میان مثلا میخواید بگید نمیشه بگم نمیگیم حد دقل آنچنان پاورفل ویند میشه گفت نه اینکه اشتباهی ولی سترانگ از مور کامن خب حالا پس من از چپتر سیزده شروع میکنم و یه بار دیگه واسه اینکه خیالم راحت بشه شما بفهمید چی شد که من این سی دوازده تا چپتر اول رو پریدم اینه که اینا جنراله کلا اطلاعات بدی توش نیست ولی بر میگردم بهشون زمانی که تیکه به تیکه اینا رو کار کردم این تاپیک ها اینجا weather, travel, country, set هم جوی تاپای و اطلاعات آیلز هم رو یعنی سوالات آیلز هم رو سعی می‌کنم بدون رفت بدم آخر سر که تموم شد حالا بریم ببینیم ریجستر چیه متافور چیه سینونیم و کانفیوزبل وردا و اینا چن چون زمان بهتر می‌فهمه اون من خوندن کتاباتون هم حواستون باشه همیشه اینتروداکشن چپتر 1 که اینتروداکشن یه چپتر 2 عموما که سامری کتابه مثلا تو کتابای تخصصی زبان انگلیسی اگه بچه‌ای اساتید زبان دارن اینو می‌بینن سعی کنید اینا رو آخر سر بخونید چون زمانی که اطلاعات رو جمع کردید از کتاب و اینتروداکشن رو حالا بعضا چپتای یکی یا دو هم رو بهتر میفهمید چون عملا نویسنده اینا رو آخر کار نوشت خب بریم جلو بریم چپتر سیزده ببینیم اینجا کجاست این بیس و دو شد چارده سیزده وقتی میخوام بخونم ببینید تمام اینایی که به حالت بولد نوشته شده like unbroken sunshine, scorching hot, soaking up the sunshine اینا همش کلمات خوبیه و اگه الان من میتونم کل مثلا زمان اینو کلاس رو بذارم مثلا این که دونه دونه اینا رو توضیح بدیم و کار کنیم و اینها که قرار همین اتفاق هم بیفته ولی اگه یه نگاه گذرا به سوالاتی که توی ویدر تو آیلز میاد بندازم ذهنم بهتر جلوه یادگیری کلمات رو با خودش میاره نگاه کنید What is the weather like in your country? 
خب من تو ایرانی هستم چه شهری زندگی میکنم مثلا تو تهران زندگی میکنم ما همیشه یه جنسی تو تهران داریم به نام بلانکت و فاگ همیشه یه مه غلیز حالت دودا سمال بلانکت و سمال اس ام او جی خب بلانکت و سمال بزه این رو بنویسم بعضا کلامات که میان سمال دوده غلیز بلانکت و سمال ببینید اینا هم هست اگه شمال ایران زندگی میکنم بحث رین واسه اهمیت پیدا میکنه اگه مرکز ایران زندگی میکنم بحث سانشاین و سکوچینگ هارت و اینا استفاده میشه نمیخواد همش یاد بگیرید ببینید کدومش قراره ویدر اون محل زندگی شما رو توصیف میکنه خب It is great here دارم اینو میخونم ببینید چی یاد میگیره It is great here have had unbroken sunshine آفتاب نشکسته یعنی مدام در آفتاب میاد unbroken sunshine the, the sky is clear there are no clouds ever since we arrived we are having a wonderful time حالا ماده میگه یه wonderful time داره ببینید میخواد بگه که خیلی به من خوش میگذره میگه we are having a wonderful time here یا میگه we are enjoying ourselves ourselves we are enjoying ourselves So we are having a wonderful time though in the middle of the day it is just too scorching hot scorching hot خیلی داغه مثلا کویر لوت رو بیاید توضیح بدیم while in loot desert um, we experience scorching hot weather hmm? حتی soaking up the sunshine این هم رو میتونیم برای دیزرت استفاده کنیم soak up some sunshine or soak up some sun یعنی آفتاب گرفتن خب حالا تو کویر خیلی فکر کنم سخت آفتاب بگیر یعنی میسوزه پوسته نمیشه طولانی اون بعد کنار دریا و مثل کیش و اینا میخوره تو کویر لوت و اینا سخته در دقیقا تو کویر مثل بعد از یه از به سمت خراسان استان خراسان مشهد یا از کرمان به سمت خود یعزی از کرمان به سمت اسمانی از دور برای سمنان اینا ما همیشه دیزرت داریم حالا اگه بیام اینجوری بگم The weather is just so hot so scorching hot especially in summer that soaking up the sunshine is even impossible ببینید تو چی گذاشتم که دارم شما اینجوری باید کلمه یاد بگیرید ذهنتون اینجور نگه داره تو تمام این ویدیو ها اینجوری بگیرید جلو حالا این بالا این یکی من دارم میخونم It's pouring with rain Pouring with rain Means there is heavy rain خب I used to live in Rasht And most of the time it was pouring with rain Most of the time it was pouring with rain حالا, حالا all day هم که گذاشته تکید زمانیه In fact it's never I, I've never seen such torrential rain Torrential rain میشه um, باران های موسمی اون باران های سنگی که بعضا سنگینی که بعضا توی مالزی و اندونیزی و اینا میاد رشت ما و گیلان ما و استان مازندر نزد ما این داستان ها نداره اینقدر باران سنگین فکر نکنم تورنچل رین فکر نکنم داشته باشه It's freezing cold in the tent It was freezing cold توی تنت چادور It was freezing cold in tent یعنی چادور چادوره خیمه طور که میزنید توی مسافرت و اینا It's freezing cold in the tent حالا همین freezing cold رو بیاید فکر کنید What's the weather like in your country بچم شما سمت سمنان و مثلا از دو کرمان اینا رو زندگی میکنید دوباره نگاه کنید رو با هم قاطی کنید It's a scorching hot so much that you cannot soak up sun Okay But at night it's quite cold It's actually freezing cold می‌بینی؟ حالا فرض کنید شما تو رشت دارید زندگی می‌کنید. میگه well, most of the time it's pouring with rain but in summers the weather is quite scorching hot. می‌بینی؟ چه جوری حالا quite هم نگید خود scorching یعنی quiet میده. خب we all got soaked. خیس خیس شد. We all got soaked. من دیگه زمانمو توی تدریس و مخصوصا شما هم نباید زمان تونوسی یادگیری بذارید روی دیتیل های بیش از حد اگه سطح زبان تون پنجانیم شیشه الان باید بشینید فکر کنید این چند تا کلمه که من یاد گرفتم چجوری بذارم که این سوالات توی ویدیو رو که میبینید جواب بدم این خیلی مهمه 
سعی کنید اینو تو ذهنتون بیارید که آقا من چجوری قرار از اینا استفاده کنم اینجا What's the weather like in your country? حالا میخواید بگید Do you like the weather in your country? No, I don't, I don't like خوشبختانه کشور ما مثل انگلستان یا مثل استرالیا یک مدل آب و نده چند مدل داره Do you like the weather in your country? دارید میفهمه حرف من رو دارید میگویسه بزنید خب Well I do um, I really like it when it uh, pours with rain I mean, if I'm if I'm living in Rasht. Oh. Is the weather the same in all parts of your country? comparison No. In some parts of the country, we get a scorching hot weather, while in some other places, we get um, torrential rain. خوبه زیادی می سرم حرف رو منم اکی گرد بریم جلو It rained heavily همون pouring with rain سنگین تر از rained heavily There is a thick cloud یا عبر زخیم ببینید یه چیزی هم اینجا گفت Break in the clouds There was no break in the clouds یعنی عبر کلن آسومنو گرفته بودن There, there is no break in the clouds or there was no break in the clouds actually I stayed outside in the rain hoping for a break in the clouds thick cloud I'm going to move on but cloud abrik e baran zas abroi tire ma inja migim ابر تیر دارک کلاودز نه اینکه اونجا نگنا ولی وقتی میخوام به باران اومدن و اینها اشاره کنم میشه thick clouds and a strong wind is blowing کمتر ما میگیم به powerful wind is blowing خب بریم سراغ این سری کلمات عموما به نظر من زمانتون نذارید ریز اینا رو بخونید خیلی نیازی نیست خب چون آخرش یه چیزی هست که شما از قلم خواهید انداخت یا تو امتحان نمیتونید استفاده کنید اینه که به قانون less is more پایبند باشید هر چی کمتر بدانید بهتر میتونید استفاده کنید اینو اخ اینو تو ذهنتون باشه زدم پامو بگوشه میز sorry okay um, there is thick fog on the motorway there is thick fog on the motorway ببینید حالا thick fog میتونیم بگیم patches of fog mist اگه شهرتون بارونی و ابری و اینا نیست اصلا اینا نمیخواد استفاده کنیم patch یعنی مثلا فرض کنید من اینو بکنم بزنم روی زخمی میشه patch patch یعنی پتوهای چلتی که بودن patched blanket بهش میگفتیم whereas a blanket of fog این هم که هست میست هم همونه میست هم ده بخاره بیشتر آبه thicker and more extensive extensive یعنی گسترده تره it is thicker and more extensive مثلا in, in Mazandaran province we get extensive rain یعنی rain in every place rain most of the time گسترده strong sun weak sun opposite خب um, in, in, in middle areas of Iran the sun is quite strong ببینید In the middle parts of Iran or the middle areas in Iran, middle or middle regions in Iran, the sun is quite strong. While in the west or northwest of the country, sun is not that strong, or actually sun is weak. یعنی خوشین قدر زور نداره قدرت تابش نداره گرم نیست هوا. Driving rain. اگه بارون تو شهرتون خوبه. Rain falling fast and heavily. همون raining heavily or torrential rain. حالا driving rain. من کلی تری نسبت به torrential rain میده. Heavy, fresh, crisp snow. Crisp با weather هم استفاده میشه. این crisp خیلی مهمه این بسه. به نظر من بین همه اینا crisp هست همه شون مهمتره. Crisp snow. Crisp weather یعنی هوای تازه دیدی سر صبح مثلا شیش صبح با میشی 
حالا نه الان به زمستون سردا ولی مثلا اردی بهش اولای فروردین یه هوای جوریه که میخوای خودت رو بگیری بری ورزش کنی مثلا یا بری تو پارک پوست تو تازگی و تراوت میاره میشه کریسپ سنو حالا کریسپ هم اسنو یعنی برف تازه برفی که پا نخورد و تازه تازه است تازه هم the snow is lovely and crisp this morning کریسپ uh, سنو you know, fresh فرش و تازه تازه هارد هم سفته آب نشده فراست میشه یخبندون مثلا تو قسمت های مثل مثلا همه دان اینا We get usual frosts اگه اشتباه نکنم خاطر آبا آبای کرسپی که دارن حتی بعضی وقتا not all the time خب ببینید strong wind حالا high winds میاد high wind strong wind اینا نگاه کنید biting wind biting and strong اگه توی دیکشنه یه تیمبریج چک کنید بایتینگ مونیست چون اینجا میده مخصم با ویدر باشید ویند The wind was light this morning but it's picking up now picking up یعنی داری سرعتش میره بالا It's picking up now and will be very strong by the evening The wind was whistling through the trees Whistling suits are done So the wind was whistling through the streets Bighting wind so Hop بریم سراغ این یکی فریک ستورمز یعنی بادای ببخشید اینجور میگم خرکی خیلی توم خیلی وحشت نام فریک ستورمز دیوستیت اس دابلیو اس دابلیو منی ساوت ویست میده توی روزمه منگاری اینجوری می نویسن کوتاه می نویسن یسیده این فریک ویدر کندیشنز فریک یعنی فریک سترینج یا سترانگ یا انیوشل Uh, freak weather conditions hit the southwest of England. Gale force winds caused a lot of damage. Gale force. And in Bordeaux, you could retrend. So, what a gale force. Nagging powerful. Gale force winds. I can be on the chase, nigga. Beside it in Japia. Zanam gale force winds. Nigga, could it? به تصاویر نگاه کنید ببینید گیل فورس وینز ببینید ببینید مثلا این بند خدا رو بلند کرده این بادا اوه او. بحشتناک خدایش گیل فورس وینز گیل به معنی توفان هم معنی میده گیل به تنهایی اگه اشتباه نکنم الان با هم چک میکنیم ببینید ستورمه A very strong wind. Ham body feel for them. Gale force winds. How caused a lot of damage to property. Property any unai ke khuno tachizat o machine unai ke dashta. So it caused damage or made damage to property, not do damage. A number of buildings were destroyed. Roofs were torn off. روفا سقفا کنده شدن چیزایی که توی امریکا مثلا توی فکر کنم کاترینا بود توفان کاترینا معروف اتفاق افتاد هر سال عموما یه پولی رو کنار میذارم مثلا این اتفاق توی امریکا اسمش یادم تو اون سازمانی که پول کنار گذاشت چون خیلی عجیب غریب توفان های امریکا از این هم کنیم از هم روفز بر تورن آف و فنسز بر بلون دام فنسز این چیزایی که دور خونه ها میکارن نرده ها. نردا چوبیا یا بعضا تا نر... کنار دریا اونای نردایی که میذارن Fences were blown down افتاده بودن Blow یعنی وزیدن Blown down یعنی با... بهشون باد خورده بود تا افتاده بودن Several rivers burst their banks این یعنی تخیان رودخانه Several rivers burst, burst their banks مثلا a couple of years ago I think it was two years ago we had a um severe flood in Iran in Shiraz it was I think and most rivers burst their banks there was a flood in Shiraz also Kurdistan also Elam also Hamidan I think um, and several rivers burst their banks خب این تمام کلماتی بود که به درد ما میخورست شهر خودمون و آب و هوای شهر خودمون رو توصیف کنیم حالا وقتی اینه که پاس کنید ویدیو رو پاس کنم تمام شد 
برید سراغ این سوالات یا عکس ازشون بگیرید اینجا و سعی کنید از این استفاده کنید اگه نیاز به راهنمایی بیشتر دارید میتونید بقیه ویدیوی من رو توی همین پیج ببینید و اینکه در مورد سپیکینگتون هم باید تلاش کنید بتونید نقاط نکات و نقاط بهتری رو انتخاب کنید واسه گفتن یعنی لنگویجتون رو به وسیله این چنین کالوکیشن هایی یا اون حرفایی که کلماتی که با هم میان همایند ها به قول معروف ایمپروف کنید انشالله جلسه بعد درس 14 رو کار میکنیم همینجوری دونه دونه میریم جلو سعی میکنیم جیست کتاب لب به مطلب کالوکیشن سینس رو یاد بگیریم تا بتونیم تو آیلس بهتر صحبت کنیم مهدی مدرس هم یه معلم آیلس قربونشون